I'm certain this will be a revolution. I'm certain this will be a revolution. I'm certain this will be a revolution in the way people think about getting around the city. It will definitely have an international impact, an international impact, an international impact. I've already seen it with the Vail Leap. The Auto Leap has never been tried to this extent in a large metropolitan area. A quiet ride. The electric car can carry four passengers at 130 kilometers an hour, staying charged for up to 250 kilometers. The program will begin full-scale operations in early December with plans to expand to a fleet of 3,000 cars and 1,000 parking stations by the end of the year. Suddenly, it seems electric vehicles are showing up everywhere on the streets of Paris. The French post office is starting to use Renault delivery vans. Over at the American Embassy, Ambassador Charles Rifkin was handed a key to a Chevy Volt, one of four which will become the first electric cars to go into service at an American diplomatic post overseas. But perhaps the most ambitious electric car project yet is that being undertaken by French battery maker Beloy. With the agreement of 45 communities in the greater Paris area, it plans to put 3,000 electric cars on the streets in a unique car sharing scheme. Somewhat similar to the city's Velde bicycle plan, the AutoLeave system permits anyone with a driver's license and a credit card to check out a four-passenger car at one location and return it at another miles away. After choosing between a one-time use or various versions of longer-term packages, a renter pays five euros or slightly under seven dollars for the first half hour of use. You could do the call center and see what happens here. All of it depends on close coordination between the cars and a service center in the suburbs, where employees check a renter's qualifications, it's perfect, I got it. track the movements of each car, and if need be, talk directly to the drivers in the event of a problem. You have no smells. You have no noise when you see all the cars driving in the city. We wanted to have a smart car. And you have here a board with all the cars, where they are, mm -hmm. where you have car available, where you have shelters available, and the combination of all that. No accidents so no, far? No noise. Okay, all right, good. In the first five days the system was in operation, 4,000 people signed up for various rental packages. The company figures it needs 80,000 people using the cars in a year to break even. Still, Bolari spent nearly $2 billion developing the battery, the car, and the rental system. So as much as the auto lead plan is about establishing a car-sharing mentality in Paris, it's also about selling cars. What if I, what if I give it the gas? Or it's no gas. It's, what if I give it the full electricity? The company would eventually like to sell the Italian-designed autos to the general public. In a range of 250 kilometers, Bolari figures reduced operating costs will make their car attractive to far more people than just those who live in the French capital. In the first few days, there have been a few accidents covered by the insurance, which automatically comes with each car rental. And there's been at least one attempted car theft, which was stopped almost immediately because the exact position of each car is monitored carefully. Still, they're hardly the kind of things that discourage electric car promoters, who see very few bumps in the road ahead. Jim Bitterman, CNN, Paris. Pininfarina and Bolloray have formed a partnership that resulted in the electric car of the future. Hi, I'm Rebecca Brayton and welcome to WatchMojo.com and today we'll be learning more about the blue car. First design was a blue car first generation which was developed in 2005 and this is a second generation. Tell us more about this specific car. This car is using LMP batteries. What is LMP? LMP is lithium metal polymer. This is a unique technology. Technology gives us a possibility to have a very high energy density and also a long lifespan. I've seen the word supercapacitor around. Can you explain that concept to us? The supercapacitor is the booster system of the, of the vehicle. Through this uh, ultra caps we may store the energy when we are braking the vehicle and uh, we may boost the car in accelerations which uh, gives uh, a very good uh, ratio of uh, regenerating system to the energy uh, storage system. How does this car differ from other electric and hybrid vehicles we have seen? It's a pure EV so since the first design we are thinking of electric vehicle we are not trying to have a compromise between thermal and electric design is made around the battery the battery is core component of course because that gives a range to the car of more than 250 kilometers who do you hope will be the typical driver of this car the only way to have zero emission is to use a pure ev we think that that will start by the uh, very crowded downtowns like london uh, paris or or uh, in Italy, uh, France, and so on.
Donc là, ça filme. Ça filme Ouais. Ok. Water electric, voilà. <rire> ok. Et on va aller tout droit ou Tout droit, toujours tout droit. Voilà, là je filme un peu le décor, je filme de vous. Ah ouais, très bien. Voilà. Donc zéro bruit, zéro émission. Enfin, là on voit pas bien. Ah bon Et l'autonomie, c'est quoi Pardon L'autonomie euh, 250 km. Et une seule charge 250 km en une seule charge, à 100%. Voilà. Donc, en fait, si tu réserves euh, un trajet concret, mm -hmm. est-ce qu'il va te dire s'il y a assez, assez en fait, de charge Assez, assez voiture, charge, pour pour cette, euh... En fait, la charge, elle est indiquée ici. Elle ouais. a indiqué là 65%. Mais est-ce que la voiture sait que tu vas pouvoir faire le trajet non. que tu as pris Tant que c'est sur Paris, il n'y a pas de problème. Tant que c'est sur Paris et région parisienne, il n'y a pas de problème. 250 km en autonomie, voilà. Donc en dessous de 20%, euh, ça nous indique aller recharger le véhicule. Aller recharger le véhicule. Aller recharger le véhicule, voilà. Là. Tout droit encore. Et donc la vitesse de pointe, en fait, sur la police, euh, euh, facilement, en fait, facilement, facilement en 80, il n'y a pas de problème. Les véhicules euh, peuvent atteindre la vitesse de 120-130 km h Celle-ci. Ah non, voilà, on n'est pas... Mais sur le périph, il n'y a pas de problème. Le périph, il est limité à 80 km h donc il y a un souci. Après, voilà, il y a les indicateurs sonores comme là. Ça, euh... Pour les usagers en fait. Pour les usagers de la route, les autres cyclistes, les, les piétons, etc. Pour qu'ils entendent le véhicule. Parce qu'ils entendent là. Un petit bip, 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 bip. Ce que j'aurais à dire dessus, c'est qu'on n'entend pas assez. Et de l'extérieur, on l'entend. Ah oui, quand même. De l'extérieur, on entend un petit peu. Là, on va prendre la droite. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà. Donc en gros aujourd'hui sur la phase d'essai on a on a 30, non, 28, 28 stations dont 10 espaces comme celui-ci avec un kiosque pour s'abonner etc. Et là, un problème de concept. Hein ouais. Mais ah bon. Est-ce qu'on va faire on va aller à droite Tout, tout droit. Jusqu'au coin avec le boulevard Voltaire. Tout droit, tout droit, avec jusqu'à l'angle et on reprend à droite, boulevard Voltaire. Ouais, on est en mode normal. Appuyez, vous allez voir, ça, ça roule vraiment fais, bien. Et tu fais. Quand même, hein. Mais normalement, en ville, en fait, tu vas faire rouler en écho, c'est ça en, en ville, normalement, on doit rouler en écho. Alors, en écho, il y a un peu, point, un, un peu moins de mordant, ouais. mais ça roule aussi bien. Hein. Pardon Tu t'appelles comment Je m'appelle Bernard. Bernard. Enchanté. Bernard. Enchanté. Et en fait, c'est vachement intéressant pour moi parce que c'est juste en face de chez moi. Ouais, bah, c'est vraiment pour. pour euh, et il euh, n'y a pas besoin de trouver une station. Ouais. Place de stationnement, il y en a toujours. Ouais, ouais mais après, il faut voir si, euh, quand tu réserves en place, s'il y a des places disponibles. Bah, logiquement, on doit respecter une, comme une charte en fait qui dit qu'il doit toujours avoir au moins une place disponible pour pouvoir garer son véhicule et toujours un véhicule disponible pour pouvoir en prendre un. Oui, mais ça, ça c'est la théorie. Après, dans la pratique, c'est comme... Le... Après, dans la pratique, voilà, mon, boulot, mon boulot fait qu'on doit faire respecter ça. Ça veut dire, moi, je suis engagé en tant qu'ambassadeur d'équilibrage. Ouais. Je dois équilibrer les stations. Ça veut dire faire en sorte qu'il y ait des véhicules disponibles et des places disponibles. Ça veut dire, s'il y en a trois à tel endroit, dépasser les voitures, voilà, on va dépasser les voitures par rapport à la demande. Okay, okay, okay. Ils nous embauchés Pardon Ils nous embauchés ah, ils embauchent. Ça paye bien On va dire, euh, on est payé au SMIC. Hein SMIC. Ouais. Mmh. Après, il y a quelques avantages, voilà. C'est un gros groupe, il y a la sécurité de l'emploi, on va dire. Mmh. C'est normalement bien structuré. Et voilà. Donc, 
va prendre un ticket comme ça, on deux fois dessus, ça va rester en continu. Ah oui, carrément Ouais. Non, pas encore. Un peu plus long. C'est des quatre. Ouais, c'est des quatre chaque fois. Des fois, j'arrive à le faire rester le plus longtemps. Ouais, ah, tu peux éteindre si tu veux. C'est bon Ouais, nickel. 